अंगूरी जी बहुत टेस्टी डिनर बनाया आज आपने थैंक यू अनीता जी वो क्या है ना रोज रोज विभू के हाथ का खाना खाओ तो थोड़ी बोरियत भी हो जाती है आज टेस्ट भी बहुत डिफरेंट था मजा आ गया वो <laughs> कहा है ना अनीता जी आपको अच्छा लगा तो हम भी बहुत बहुत खुश हैं वो वो कहते हैं ना अतिथि देवो भव अतिथि खुश तो हम भी खुश <laughs> हम तो कहते हैं भाभी जी आप सुबह दोपहर शाम का भोजन हमारे यहाँ किया कीजिए <laughs> क्यों खाए आप क्या खाना ये इसे अगर खाना नहीं बनता है क्या और हमें तुम भी सामने वाले को मौका देती हो कि मुझे जलील करे अरे मैंने क्या कह दिया ऐसा ये बोलने की क्या जरूरत थी कि मेरे हाथ खाना खाकर तुम बोर हो गई हो <laughs> अरे बिबू वो तो मैंने कैजुअली बोला था मजाक में तुम इतना सीरियस हो गए एक्चुअली भाभी जी क्या ना कि ये आदमी थोड़ा कुंठित है अर्थात कॉम्प्लेक्स्ड कुंठित आप हैं कॉम्प्लेक्स आप हैं अरे भाई हम किस एंगल से कुंठित होंगे भाई हमारे पास किस चीज की कमी है धन दौलत शोरत पैसा सब कुछ तो है हमारे पास दो चार लाख रुपए जेब में होने से ना आदमी रईस नहीं हो जाता समझे तो अच्छा आपसे किसने कहा कि हमारे पास सिर्फ दो चार लाख रुपए है अगली एक में तुम अपनी चोंच बंद रखो समझी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास सिर्फ दो चार लाख रुपया नहीं है बल्कि दो चार करोड़ रुपया है और ये तो सिर्फ ब्लैक का बता रहे हैं बाकी जमीन जायदाद जो है ना वो वहां में अलग से और पचास लाख तो बैंक में पड़ा है भैया अच्छा अच्छा तिवारी जी आपके पास इतने सारे पैसे है जी भाई ऊपर वाले की कृपा है भाभी जी और ये जिस सोफे पे आप बैठी है ना भाभी जी ये सोफा इसमें रुई की जगह पैसे भरे पड़े हैं हाँ और अनीता जी हमारे बाथरूम में जो गद्दा है ना वो गद्दे के अंदर भी सारा नोट ही नोट भरा हुआ है और बीस पच्चीस लाख रुपए तो यहाँ बाथरूम में भी निकल जाएंगे भाभी जी और ये वो वो पीछे खंबा देख रही आप हु? बीस एक लाख वहां से भी निकल जाएंगे तिवारी जी आप इतने सारे पैसे घर में रखते हैं भाभी क्या प्रॉब्लम है घर में सेफ है भाभी जी बल्कि बैंक में ज्यादा सेफ नहीं है और भाभी जी पचास एक लाख का तो सोना पड़ा होगा हाँ और पता है अम्मा जी के पास गांव में तो ऐसा कोठिया भर भर कर सोना है इसलिए भगवती जी आगे से हमसे पैसे के बारे में बहस मत कीजिएगा समझे आपकी औकात नहीं है पैसे की धोस मत दीजिए आप मुझे समझे ना पैसे की धोस मत दीजिएगा अरे भाई पैसे और धोस को तो चोली दामन का साथ है चलो बीबू घर चलते हैं अरे भाभी जी क्या कर रही हैं आइसक्रीम तो कंप्लीट कीजिए <laughs> नहीं तिवारी जी क्या है ना आपकी इतनी सारी दौलत देखकर कहीं मुझे लालच ना आ जाए चल हमको लगता है अनिता जी हॉट हो गई अंगूरी जी वो हॉट होता है ऐसे ही पकड़े हैं चलो <laughs> अरे 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 इसमें भी नोट थे पगली तुमने मैं बताया ही नहीं ये लो जरा इस साइड में रखो तिवारी के बच्चे ने बेजती मेरी की वो तुमने फुरा लिया लॉजिक मुझे कुछ समझ नहीं आ रही बेजती तुम्हारी नहीं तिवारी ने बेजती मेरी की तुम्हारी बेजती किस लिहाज से की उन्होंने हुई है मेरी बेजती गुलफाम कली की हुई है क्या दुर्भाग्य से मैं जो हूं तुम्हारी बीवी मतलब मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात है कौस, कौन से तुमने बहुत महान काम किए शादी के बाद शादी के बाद मैंने एक बहुत महान कार्य किया है रियली really? जी अच्छा जरा मैं भी तो सुनो तुमने क्या महान काम किया है मैंने महान कार्य ये किया है कि मैंने एक आप जैसी खतरनाक औरत के साथ दस साल निभाए हैं आई मैनेज यू फॉर गुड टेन इयर्स मतलब मैं खतरनाक और तू खतरनाक ऐसी वैसी बहुत खतरनाक हो एंड आई एम लिविंग डेंजरसली तो कान खोलकर सुन लो कि इसी खतरनाक औरत ने दस सालों तक तुम्हारा बोझ उठाया है शायद तुम भूल रही हो कि 
तुम्हारा बोझ मैं लाद के चल रहा हूँ अच्छा? yeah. <laughs> तो जरा मैं भी तो जानू कि आप किस लिहाज से ऐसा कह रहे हैं आखिर है क्या आपके पास जी हाँ मेरे पास तो कुछ नहीं मैं बेकार हूँ यूजलेस हूँ नल्ला हूँ सब कुछ तो तिवारी जी के पास है गॉट मिलियंस करोड़ है उनके पास तो जी नहीं मेरे पास भी है बीस लाख रुपए सिर्फ तिवारी जी के पास नहीं है तुम्हारे पास बीस लाख रुपए मैंने ऐसा कहा क्या अभी कहा तुमने अभी कहा जस्ट ना है बापा है मेरे पास बीस लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा ग्रूमिंग क्लासेस कर करके जोड़े हैं बीस लाख रुपए मतलब तुमने पैसे मुझसे छुपाए ना यू टेलिंग मी कि तुम्हारे पास बीस लाख रुपए फॉर गॉड सेक्स हाँ हाँ छुपाए तुमसे छुपाए कैसे बताऊं तुम्हें तुम्हें बताऊंगी तो उड़ा दोगे वो पैसे भी एक रुपया नहीं छोड़ोगे तुम मतलब पैसे उड़ाता हूँ तुम्हारे घर संभाल कर रखा हुआ मैंने तुम्हारा मैंने घर संभाला अपने हाथों से ये सिंगल हैंडेडली वो यू टॉकिंग क्यों निकला मेरे मुंह से अब लौंडो क्या फालतू की पंचायत चल रही है भाई भैया कोई फालतू की पंचायत ना चल रही है डिस्कशन चल रहा है हमारा देश जो है ना आगे बढ़ रहा हुआ है तरक्की कर रहा हुआ है देश तरक्की कर रहा है डेफिनेटली कर रहा है लेकिन इस तरक्की में आप लोगों का कोई योगदान नहीं है <laughs> भैया हमारा तो माना कोई योगदान नहीं आगो लेकिन आप ये बताओ आपका कौन सा योगदान है गो? <laughs> नहीं नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली सच ये है कि तुम तीनों का और विभूति भैया का भी इस देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान है भैया वो कैसे वो ऐसे कि देखिए अगर आप तीनों या विभूति भैया किसी सरकारी पद पर होते तो उस सरकारी पद का आप लोग दुरुपयोग करते आप लोग बहुत भ्रष्टाचार करते करप्शन करते घूस लेते रिश्वत लेते है ना और अपना काम भी जो है वो ढंग से करते नहीं तो इससे देश की तरक्की में आप बहुत बड़ी रुकावट बनते क्योंकि आप लोग बेरोजगार हैं थैंक यू भैया तो बेरोजगार रहकर आपने इस देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दिया है <laughs> हैं? जी भैया आई लाइक इट वैसे विभूति सेठ जी मैंने सुना है पता ना मुझे सुना है सिर्फ कि कानपुर में बुलेट ट्रेन आने वाली है सुना तो हमने भी है। और विभूति भैया मैंने तो जहां तक सुनो है कि भैया कानपुर से ना अमेरिका तक डायरेक्ट फ्लाइट छूटेगी सीधा हवाई जहाज जाएगा <laughs> हमारा कानपुर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है मेरे दोस्तों <laughs> भैया वैसे ये स्मार्ट सिटी हो तो का है अबे गधे स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि पूरा कानपुर वाईफाई से लैस हो जाएगा <laughs> और पूरे कानपुर में मेट्रो दौड़ेगी और एक फोन कॉल पे पुलिस की वैर आगे खड़ी हो जाएगी भैया दैट्स कॉल स्मार्ट सिटी मतलब एक फोन पे या एक फोन पे भैया क्या बात की खुशी में है ना आज हमें आप बढ़िया से खाना खिला दो बहुत जोरों की भूख लग रही है थी। ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है कसम से कह रही हूँ हमारी जेब में एक कोटी कोड़ी भी ना है विभूति भैया ऐ करा दियो ना देश तरक्की कर रहा हो है देश तरक्की कर रहा है लेकिन मैं तरक्की नहीं कर रहा हूँ समझा क्या भैया बना दो थोड़ा आप लोग अगर बुरा ना माने तो आज का डिनर मेरी तरफ से आपकी तारीफ बस यू समझ लीजिए कि आने वाले समय में इस देश की तरक्की में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा ये पैसा ये पैसा ये पैसा है कैसा है कैसा ये पैसा ये पैसा ये पैसा <laughs> बिछा रहे हैं बिस्तर पर हाँ पगली एक बार तुम्हें नोटों के सेच पर बैठो तो सही का? इन पर नाही नाही लड़के भैया साक्षात लक्ष्मी जी हैं ये अरे पता है पगली लेकिन तुम तो बैठो आओ बैठो तो सही आओ आओ ठीक पा लेकिन हम हटाते हैं हाँ 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 पता ना ही का, का करवाते हैं क्या बात है ये हुई ना बात और लक्ष्मी जी हमको माफ कीजिए हाँ <laughs> तो बस पगली अब हम तुमको एक ठो सरप्राइज देना चाहते हैं का? अब ही देखो <laughs> 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 क्या 
क्या बात है हैं देखा मगली हैं इन नोटों की सेज पर बैठी तुम कितनी खूबसूरत लग रही है आ, लेकिन हम कहा बोल रहे लड्डू के भैया इतना सारा काला धन घर पर ना ही रखिए का है का है ना कि वो थ्री सेम टैक्स वालों को पता चल गया ना तो रेट मार देंगे अरे यार कुछ भी बोलती है वो इनकम टैक्स वाले होते हैं ऐसे ही पकड़े हैं और क्या मजाल की हमारे घर में वो रेट डाल दे और अगर डाल भी दी ना पगली तो हमारे पास बहुत पैसा है हम इनकम टैक्स वाले अफसर को यू खरीद लेंगे तिवारी जी अनीता जी बुला रही है भाभी जी कहा बुला रही है भाई हेलो भाभी जी हेलो हेलो तिवारी जी हेलो अनीता जी क्या हुआ देखिए ना इतनी रात हो गई है विभु अभी तक घर नहीं आया है अरे भाभी जी आप भभूति जी की काय चिंता कर रही है वो कर रहे होंगे कहीं आवारा कर दी अरे नहीं तिवारी जी घर से रूट कर गया है मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है देखिए ना उसको फोन भी नहीं लग रहा है देखिए अनीता जी आप ना तान से ना ही लीजिए वो यहीं कहीं होंगे आ जाएंगे तिवारी जी आप जरा विभू को ढूंढ कर ले आइए ना प्लीज अरे भाभी जी आप बिना क्या खाम का उनके पीछे लग रहती है हम तो कहते हैं कि कोई ठोस कदम उठा ही लीजिए इस बार ठोस कदम कैसा ठोस कदम मतलब तलाक दे दीजिए और क्या कुछ भी बोलते हैं ऐसा है पगली अगर शरीर के किसी अंग में नासूर हो जाए ना तो उस अंग को काट के फेंक देना चाहिए और भभूती जी जो है ना वो भी एक नासूर है समझिए तिवारी जी देखिए अगर आपको विभू को ढूंढने नहीं जाना है तो मत जाइए लेकिन अपनी ये बाहियात सलाह अपने पास रखिए सुने ना कब बोली हूँ ठीक है ना आइए नौजवान तुम नहीं खा रहे असल में इन लोगों को इस तरह से खाते हुए देखने में मेरी भूख को बड़ी तृप्ति मिल रही है लगता है तुम किसी अलग दुनिया के हो पागल लोग से नहीं पागल लोग आई लाइक इट लेकिन महानुभा आप किस लोग से मैं आईटी टी लोग से हूँ आई टी लोग ये कहा तो है आई टी लोग होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और मैं इनकम टैक्स कमिश्नर सत्य प्रकाश सत्यवादी तो आप इनकम टैक्स कमिश्नर है सर जी हाँ Nice to meet you, sir. Nice to meet you. ये तो मुझे कहना चाहिए नौजवान आप क्यों कहेंगे ऐसे सर हमारी क्या हैसियत है आपके सामने बल्कि ये तो नल्ले हैं <laughs> मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना भैया हम्म सक्सेना जी सिर्फ विभूति सेठ जी नल्ले ना है हम तीनों भी तो नल्ले हैं <laughs> <laughs> नल्ले आप लोग नहीं हैं बल्कि इस देश के सच्चे और ईमानदार नल्ले हैं <laughs> और खास तौर से तुम नौजवान मुझे तुम्हारी और तुम्हारे इन साथियों की बहुत जरूरत है मैं कुछ समझा नहीं सर कहीं आप हमें दुबई तो नहीं ले जा रहे हो जी नहीं मुझे हिंदुस्तान से कचरा साफ करवाना है जान है तो भैया झाड़ू लगाने को काम दे दियो यार मैं करने का हाँ तू करेगा नहीं ये बॉयज भी काफी एजुकेटेड हैं। इस काम के लिए किसी और को ढूंढ लीजिए एक मिनट एक मिनट आईटी कमिश्नर के लिए कचरा क्या होता है क्या होता है काला धन होता है और मेरा मिशन है कि मैं इस काले धन नाम का कचरा जड़ से साफ करवा दूंगा इसीलिए मुझे आप लोगों की जरूरत है और तुम नौजवान तुम्हें मैं सीनियर आईटी ऑफिसर नियुक्त करता हूं <laughs> और तुम्हारे इन तीन साथियों को जूनियर आईटी ऑफिसर सॉरी मोरी भैया और तुम नौजवान खास तौर से तुम्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फोटोग्राफर नियुक्त करता हूं आई लाइक इट फोटोग्राफर और कल तक आप लोगों को आपके आई कार्ड मिल जाएंगे लेकिन एक बात का ध्यान रहे ज्वाइन करते ही तुम लोगों को काले धन की 
अच्छी खासी रिकवरी करके देनी होगी डोंट वरी सर मेरी नजर में एक आदमी है जिसने बहुत काला धन दबा कर रखा हुआ है एक बार हमें आप तमगा लगा दीजिए ऑफिसर का फिर देखिए मजा सर जरूर तमगा भी लगेगा और साथ ही साथ जो रिकवरी होगी उसका पंद्रह परसेंट भी आप लोगों को मिलेगा पंद्रह परसेंट जय हिंद जय हिंद सर मैं पैसे तो लेता नहीं हूं मुझे सुबह पंद्रह और शाम को पंद्रह शौक मिल सकते हैं क्या ओके आई लाइक इट चलिए तिवारी जी मैं जाती हूँ अरे अरे भाभी जी एक मिनट आइए ना अरे आइए तो सही तिवारी जी लेट हो जाऊंगी अरे भाभी जी आप कभी कभी हमें भी तो सेवा का मौका दे दिया कीजिए आइए आपके चरण हमारे घर में पड़े हम धन्य हो गए बैठिए बैठिए तिवारी जी अरे बैठिए घर पर बहुत इम्पोर्टेंट काम है घर जाना है भाभी जी आप हमेशा काम करती रहती हैं कभी कभी आराम भी कर लिया कीजिए <laughs> तिवारी जी मेरी किस्मत में आराम कहाँ है मेरे लिए तो एक मिनट का आराम भी हराम है आ, हराम से आदा ही है भगवती जी कहाँ है वो का घर पर पता नहीं कहाँ रात को आवारा गर्दी करके आया है घर <laughs> छोड़ियों ने जाने दिया भूया के खेत में जी हम आपको बढ़िया सी तुलसी और अदरक वाली चाय पिलाते हैं <laughs> <laughs> पिलाइए <laughs> अरे पगली जरा भाभी जी के लिए अदरक और तुलसी वाली बढ़िया चाय लेके आओ अरे लड़की भैया हेलो अनीता जी आई हैं हेलो <laughs> अंगूरी जी हेलो अनीता जी और लेकिन आप अकेले आई हैं बर्बुती जी कहाँ हैं होगा अंगूरी जी घर पर होगा नहीं तो कर रहा होगा कहीं हमारा कर दी एक्सक्यूज में आप ही मिस्टर मनमोहन तिवारी हैं जी नहीं सलमान खान है जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब दो मैंने पूछा क्या आप मनमोहन तिवारी हैं जी मनमोहन तिवारी ही है आपके लिए एक सूचना है आपके घर में इनकम टैक्स रेट पड़ चुकी है रेट? हमरे घर हमरे घर कौन रेट मारा है भाभी जी रेट मेरी अगुवाई में हो रही है मैं ऑफिसर विभूति नारायण मिश्रा मेरे फेलो ऑफिसर्स ऑफिसर मल खान ऑफिसर टिल्लू ऑफिसर टीका एंड ऑफिसर अनोखे लाल सक्सेना <laughs> ये क्या बकवास कर रहे हैं आप हैं? और ये क्या नाटक चल रहा है भाई जरा रोकिए ना लगता है पगला गए हैं अरे विभू ये क्या नाटक है आई एम सॉरी मैडम ये नाटक नहीं है ये मेरा आई कार्ड है ये मेरी असलियत चीख चीख के बयान कर रहा है बोलो अरे अरे ये तो ये तो असली का आई कार्ड एक्सक्यूज मी ये असली ही है <laughs> और ये हमें पर्सनली दिया है आईटी कमिश्नर श्री सत्य प्रकाश जी ने सवाल <laughs> मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ ओह विभू लेकिन मैं क्या कह रही थी आप यहाँ रहती हैं <laughs> मैं क्यों रहूंगी यहाँ पर आप इनकी वकील है जी नहीं तो फिर आपकी यहाँ जरूरत नहीं है अरे का माल छोड़ दो Thank you. Officers, shut the doors. ये ये क्या हरकत है भभूति जी हमारे हरकत छोड़ी थी बारे जी जो आपने जिंदगी में हरकतें की हैं अब वक्त आ गया कि आप उसका खामियाजा भुगते हैं जी बहुत बहुत मुबारक हो आप टेलकम टैक्स ऑफिसर बन गए भाभी जी वो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है ऐसे ही पकड़े हैं अरे क्या सही पकड़े हैं एक तो हमारे यहाँ रेड मारने आए ऊपर से तुमने मुबारक बात दे रही हो आप चिल्लाइए मत जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए आई रेट के कुछ नियम होते हैं कुछ रूल होते हैं कुछ रेगुलेशन होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे रूल नंबर वन ऑफिसर टीका सर मोबाइल फोन लैंडलाइन And everything should be sealed 
सारे कम्युनिकेशन बंद कर दो इनके और सब चीज अपने कब्जे में ले लो माई प्लेजर डॉट रूल नंबर टू कि जब तक आपके यहां रेट की कार्रवाई चल रही है ना तो कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा रूल नंबर तीन इस कार्रवाई के दौरान आप हमारे ऑफिस का ध्यान रखेंगे उनके खाने पीने का उनके रहने सहने का अगर हमारा कोई ऑफिसर पीने की इच्छा जाहिर करे तो आपको उसको पिलानी पड़ेगी और अगर हमारा कोई ऑफिसर इंटरटेनमेंट की इच्छा जाहिर करे तो आपको उसको इंटरटेन करना पड़ेगा इज दैट क्लियर ये आप यहाँ रेड डालने आए या याशी करने आए हैं <laughs> अभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम यहाँ रेड मारने आए हैं या याशी करने आए हैं ऑफिसर्स दीवारें खोद दो गद्दे तार तार कर दो सोफे फाड़ दो और जहां जहां ब्लैक मनी है सब बाहर निकाल डालो जेंटलमैन इट्स अ रेड